ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലി പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡിയും അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് അലിഫ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയുടെ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ആറോ എട്ടോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ് എനിക്കൊരു കുറേ കോൾ വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷമോ ഉണ്ട് കോവിഡ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം ഒരു റൂമിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആ റൂമിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിനെക്കാട്ടും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു നല്ല ഒരു എയർ ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു റൂം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് നല്ല കാറ്റുള്ള ജനാല കൊണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂം ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹൈ എക്സ്ട്രീം മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ടോക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വളരെ ഒത്തിരി ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന റൂമുകളും അപ്പൊ റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പനിയോ ചുമയോ വന്നാൽ സംശയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റുമായി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റും ആലോചിച്ച് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയുമായി ഞാൻ അടുത്ത സമ്പർക്കം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ലക്ഷണമുണ്ടോ സാധാരണ ഉള്ള ചൊ തൊണ്ടയിലുള്ള ചൊറിച്ചിലൊന്നും ലക്ഷണമല്ല നമുക്ക് പനി വരണ്ട ചുമ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യം എഴുതി വെക്കുകയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ടെസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റൂം ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വൈറസും വരുള്ളൂ അഥവാ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആർക്കും അസുഖം വരില്ല രണ്ടാമത് എയർ സർക്കുലേഷൻ ആണ് നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലായനി ഉണ്ടാക്കുക ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് കലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി ഡെറ്റോൾ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ലായനി വെച്ച് അത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് വെച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പൂർണ്ണമായി അണുവിമുക്തമാവും ഇപ്പം സർഫസസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം വേറൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വൈറസ് പോയാലും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഈ വൈറസിൻ്റെ ഭീതി അവിടെ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള വൈറസിനെ നിർത്താം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഡു നോട്ട് ഷെയർ നമ്മൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന
അവരുമായി സമ്പർക്കം ചെലുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം പനി ചുമ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയായിരിക്കാം കുട്ടികളായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അവരുമായിട്ട് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുക റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പോസിറ്റീവ് ആയ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് രണ്ട് മീറ്റർ നിർബന്ധമായി ഇത്തരം ആളുകളുമായിട്ട് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കണം അപ്പം പനിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് ആണോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരസെറ്റമോൾ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കാം എല്ലാ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി പെർ കെ ജി എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിലോ ഉള്ള ഒരു വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ടാബ്ലറ്റ് ഒരു എല്ലാ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കുക ഇനി പനി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തെർമോമീറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് പനി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റമ്പതിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ എന്നാലും നൂറ്റൊന്നിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ബോഡിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് പറയാം വെള്ളം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം തന്നെ കുടിച്ചിരിക്കണം അത് എത്ര അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസ് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളം അത് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളമാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ദിവസവും കുടിക്കുക ദിവസവും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക സി എല്ലാവരും വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റും വൈറ്റമിൻ അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എളുപ്പ വഴി നോക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ എയും അടങ്ങിയ ചെറിയ പുളുപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ പാല് മൊട്ട അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നല്ലവണ്ണം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രൂ വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ എയും വേണം ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അമിതമായി ആത്മവിശ്വാസം കാണും അത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും തന്നെ കഴിക്കുക ഉറക്കം ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യം തന്നെ പലരും ഉറങ്ങുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലസ് ടെസ്റ്റിന് വിട്ട ആളുകൾ ടെൻഷനിലാണ് അവരുടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് സി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉറക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുക ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ സമാധാനപരമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുക അല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കരുത് അത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ബോഡിയുടെ സൈറ്റോ ക്യാൻസർ റിലി നമ്മുടെ കൂടുതലും ഡാമേജ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പം കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് ഉറക്കത്തിലാണ് അപ്പം ഉറങ്ങുക ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക കൈകൾ എവിടെ തൊട്ടതിന് ശേഷവും കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം അത് റൂമിലുള്ള ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് തന്നെ അണുവിമുക്തമാക്കണം അല്ലാതെ ചെറുതേ വെറുതെ കൈ സോപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തുണികൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ തുണികൾ പനി ചുമ ജലദോഷമോ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുണി മറ്റുള്ള തുണി തുണിയുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴുകരുത് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു അടഞ്ഞ ഒരു ഒരു കവറിലോ മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലോ മറ്റും ഈ ക്ലോത്ത് ഇടുക എന്നിട്ട് നിറയുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ തുണി മാത്രമായി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ചൂടുള്ള ആഹാരമാണ് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടത് തണുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ചാണ തണുപ്പുള്ളെങ്കിലും ചൂടാക്കി ത
നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കാരണം പല ആളുകളും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ റിസൾട്ട് ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഉടനെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഉടനെ അറിയിക്കും കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ അറിയിക്കും വളരെ ലേറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് ആകും പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് സാധനം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് സാധനം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്കും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഇപ്പം അച്ഛനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ വരെ ഒത്തിരി കേസുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുണ്ട് അച്ഛയ്ക്കും അച്ഛൻ അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ വൈഫിനും അതുപോലെ കുട്ടിക്കും അസുഖം വരാത്ത ഇൻസിഡൻസ് വരെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു രണ്ട് റൂമുള്ള വീടാണ് ഒരു ഹാളും അതുപോലെ ഒരു ബെഡ്റൂമും മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അവർക്ക് പോലും മറ്റുള്ള കുട്ടിക്കോ അമ്മയ്ക്കോ അസുഖം വന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖം വരില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ ഒരു സംശയമുള്ള വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യരുത് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അല്ലാതെ മെൻ്റൽ അല്ല മെൻ്റലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ചയല്ല വേണ്ടത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അസുഖം വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് പോയി തുടങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ അസുഖത്തിനെ ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ 